ഹലോ ലേറ്റ് ആയി പോയി തിരി സോറി ഇവിടെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സൂര്യ നമസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ തരാം കേട്ടോ അത് കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സൂര്യ നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ നമസ്കാർ സൺ സൊല്യൂട്ടേഷൻ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു ഇന്ത്യൻ റിലേറ്റഡ് സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഫോറിനേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ യു എസിലും പുറത്ത് ആൾക്കാർ അത് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജന്നിഫർ ആനിസ്റ്റൺ ഇവരൊക്കെ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സ് കിഡ്നി ഹാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി കൂട്ടും നല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരെയും അസുഖം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ സൂര്യ നമസ്കാരം ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഇത് പറയാൻ കാരണം ലങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രീത്തിങ്ങും ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും മെമ്മറിയുടെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി സോറി വെള്ളി വീഴുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മളെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നമ്മൾ തീരെ തീരെ തല കുത്തി നിൽക്കില്ല അല്ലെ അല്ല അത് അങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നവർ നോർമലല്ല തന്നെ എല്ലാവരും പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെഡ് തല ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കുഞ്ചു നിൽക്കില്ല നമ്മൾ തല കുത്തി നിൽക്കാന്ന് പറയും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ നിൽക്കലുണ്ട് യോഗക്കാരൊക്കെ അത് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇവിടേക്കൊരു ഫ്ലോ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി കൂടും അത് മെമ്മറിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ മെമ്മറി കുറേ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് വി പോസ്റ്റർ കാരണം മാറിക്കിട്ടും അതാണ് രണ്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടും ലങ്സ് കിഡ്നി പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും ഒരു തേർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അസുഖം അല്ലെ പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട ഇവിടെ എൻ്റെ സുംബ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കലുണ്ട് ഒരു പത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ പത്ത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് കൗണ്ട് ആവും അത് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ച്വലി ബോധേഡ് അല്ല എല്ലാവരും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ കുറെ മരുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റ എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് അത് അതിനെന്തിനെ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ മെയിൻ റീസൺ ഇനി പുറത്തുള്ളത് ഫിസിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആ ആണുങ്ങൾക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആണ് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബെല്ലി ഫാറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ നന്നായി കുറയും പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സ്കിന്നിന് ഗ്ലോ വരും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നന്നായി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ പൾസ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ കുറെ ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് ശരിയാവും ചിലർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി കൂടി പോവുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഇതിൽ ബ്രീത്തിങ്ങും മെഡിറ്റേഷനും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൽ വരുന്നത് പ്ലസ് ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും കുറെ
ഇത് പക്ഷെ യോഗയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യാം എന്നുവെച്ച ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്ത് പതുക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒരു വളരെ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതാണ് യോഗ സ്ലോ ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമുക്കിതൊരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം മീഡിയം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ടോണിങ് ആണ് നടക്കുക മീഡിയം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് സെഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പട പട പടപട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു ഇത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ കളരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല ഇടത് ചാടി വലത് മറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അല്ല അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മാറ്റാട്ടോ അത് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ കാണിച്ചുതരാം പന്ത്രണ്ട് ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം കണ്ടാൽ മതി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പതുക്കെ ക്യാമറ ഒന്ന് തിരിക്കും കാരണം ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ബോഡി കിട്ടേണ്ടതല്ലേ വണ്ണം കുറയാൻ നല്ലത് ആ വണ്ണം കുറയാൻ വളരെ ബെസ്റ്റാ ഇത് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കരീന കപൂർ ഇല്ലേ അവര് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് അമ്പത് സെറ്റ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതാണ് നാച്ചുറലി വെയ്റ്റ് ലോസ് നടത്തുന്നത് ജിമ്മൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യാ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത് മാതിരി ശില്പ ഷെട്ടി ലാറാ ദത്ത പിന്നെ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര ഇല്ലേ ഇപ്പത്തെ സ്റ്റാർ അങ്ങേരൊക്കെ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ ആളാ ഓക്കെ ഹിപ്പ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സുംബ നല്ലതാ പിന്നെ സൂര്യനമസ്കാരം നല്ലതാ സൂര്യനമസ്കാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലറി ബേൺ ആയി പോകും ഇപ്പൊ സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ പോവില്ലേ അതിലും കൂടുതൽ ബേൺ ആവുന്ന പറയുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്ത എപ്പോഴുള്ള ടൈം ബെസ്റ്റ് കാലത്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുക ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ല എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ക്യാമറ ഡീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക യു കാൺ ടേൺ ടിൻ പണിപാളി ഒരു മിനിറ്റ് കാണോ എന്തോ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്ന കാണാല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ മാറ്റ് ഇത്രയും കൂടെ ക്ലോസ് വെക്കാം ആയാദേവി സുഖാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സൂര്യ നമസ്കാരം പഠിക്കാം ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് കുറയ്ക്കാനല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ഹെൽത്തി ആവും ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രഷറും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാതിരി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ത്രൂ വെയ്റ്റ് ലോസ് പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പറ്റും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം പന്ത്രണ്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ടഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം സ്റ്റഡി ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ അതെന്റെ ചാനലില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാനത് പിന്നീട് ഇടാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുക പന്ത്രണ്ട് പോസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വൺ സൺ സെല്യൂട്ടേഷൻ അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമസ്കാരം അതിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ നോക്കിക്കോ താഴത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം ഇന്ത്യക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് താഴെ വന്ന് കാലിന്റെ അവിടെ രണ്ട് കാലും എന്റെ കൈയിലും മുട്ടിക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് ലെഗ് ഇല്ലേ അതെടുത്ത് ആദ്യം പിന്നിലേക്ക് വെക്കാം നോക്കിക്കോ കൈ ഇവിടെ രണ്ടും കുത്തി റൈറ്റ് ലെഗ് പിന്നിലേക്ക് വെച്ചു കാലറി പോലെ പിടിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം കാർബൺ ടെൻഷൻ ആവും വെച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കാലും എടുത്ത് ബാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് മുട്ട് പതുക്കെ കുത്ത എന്നിട്ട് ചെസ് പോർഷൻ ഇല്ലേ കൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കാണിച്ചരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെസ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റും ചിന്നും കുത്ത പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് എടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്ത പിന്നെ ഇൻവെർട്ടഡ
കൊറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൈ താഴെ മുട്ടിക്കാം ഹീൽസ് ഇതാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പേടിക്കും അപ്പൊ അത്ര ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി കാല് പിന്നെയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരും അപ്പൊ ചിലർക്ക് തീരെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാല് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ മറ്റേ മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കാം കണ്ടോ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ എനിക്കാലും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോ ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും ബോഡി ആദ്യം ഒത്തിരി കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മാറിപ്പോയോന്നോ ഇല്ല സിച്ചേച്ചി റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം റൈറ്റ് കാല് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വെക്കുക പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിയോ ഇല്ലല്ലോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാമോ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട കാരണം ഇതിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആപ്സിൻ്റെ പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം ഞാനിതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടാം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറത്തി വിട്ട ഫീൽ ആയിരിക്കും കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം ആ ഡെയിലി ചെയ്യണം ഡെയിലി ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് കാലത്ത് തന്നെ എണീറ്റ് ഒരു പത്ത് സെറ്റ് ഇത്രയും ഉള്ളു ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി സിമ്പിളാണ് ഇത് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഈസ് ദിസ് അഡ്വൈസബിൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ചെയ്യാമോ ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ഒരു നാല് ദിവസം ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ സുംബ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തേർഡ് ഡേ തൊട്ട് ചെയ്തോ പക്ഷെ ചിലർക്ക് ബോഡിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഒരു എപ്പോഴാണ് എണീറ്റ് അപ്പം ചെയ്തോ പിന്നെ ടെൻ സെറ്റ് മീൻസ് ടെൻ സെറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരും അതായത് പത്ത് സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ റൈറ്റ് സൈഡും ഒരു ഫുൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ല അപ്പം രണ്ടെണ്ണമായി അപ്പം പത്ത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കൗണ്ട് വരും കാലത്ത് സിക്സ് തേർട്ടി റൂമിൽ വെച്ച് ആ റൂമിൽ വെച്ച് ചെയ്തോ ഒരു മാറ്റ് വേണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ കൈക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാറ്റ് എപ്പോഴും വളരെ നല്ലതാ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മതം വല്ലതും ഉണ്ടോ മതമാണോ അത് പക്ഷേ ഏയ് മതമൊക്കെ എന്താ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മനുഷ്യന്മാരല്ലേ പത്ത് സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റാണ് കാണിച്ചത് ഇത് പത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സെറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫുൾ റൈറ്റ് സൈഡും ഒരു ഫുൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഓക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താ അതെ സി സൂര്യ നമസ്കാരം പല സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നേരെ മുട്ട് കുത്തി ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിൻ മുട്ടിച്ചു ഇനി വേറെ വേറെ രീതിയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബാക്ക് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് പോർഷൻ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പല സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ കാണിച്ചു തന്നെ എൻ്റെ വയറ് കുറയുന്നില്ല പക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ വയറ് കുറയണമെങ്കിൽ മോള് സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ വയറ് നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ എക്സസ് ഫാറ്റ് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇളകിപ്പോയിക്കോളും പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് വയറിനുള്ള
അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ അടുത്ത തവണ കാണിക്കുക ഇത് പത്ത് തവണ ചെയ്യണം പത്ത് തവണ ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ വരും ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റാ മൂന്ന് സെറ്റൊക്കെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ഒരു ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ടെൻ സെറ്റ് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആദ്യം ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പോർഷൻ എപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ ആ നേരത്തൊക്കെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക അതായത് പിന്നേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക ഷോൾഡർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക സ്ലോ ആയി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ബ്രീത്തിങ്ങും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയാവും അത് വേണ്ട അപ്പൊ ബ്രീത്തിങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതോ സന്യാസിമാരൊക്കെ എത്ര നൂറ് വയസ്സായ ആളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് ആവോ തീർച്ചയായും അത് സ്പീഡ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലോ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ കൈൻഡ് ആണ് ബ്രീത്തിങ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് യോഗ കൈൻഡ് ആണ് മീഡിയ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോണിങ് ഫാസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് കേട്ടോ ആ നയൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തോ പിന്നെന്താ സിക്സ്റ്റി പ്ലസിൽ ചെയ്യാമോ ഓഫ്കോഴ്സ് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യണ്ട സ്ലോ നമ്മുടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈവൺ സുമ്പ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇത്തിരി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൂട്ടിയിടാ ഓക്കെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോ 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 ത്രീ മന്ത്സിൽ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബ്രീത്തിങ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതായിരുന്നു അല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ശരി പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യ സൂര്യനമസ്കാരം കുറെ നാളെ ഞാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം സൂര്യനമസ്കാര ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്ക് വളരെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും സുംബ ഇതും തമ്മിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സുംബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ പാർട്ടി പാർട്ടി യോ യോ മോഡിൽ കളിച്ച് നടക്കുന്ന സംഭവാ പക്ഷെ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല പാവങ്ങളായി നല്ല ബ്രീത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭയങ്കര ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അധികം സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ ഈവനിങ്ങിൽ ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് കൗണ്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഈവനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ദിസ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് താങ്ക് യു ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ഡയറ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈവൺ എൻ്റെ ബേബിയും ഫീഡിങ് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് കഴിക്കുന്നു അതല്ലേ ബേബിക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡയറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ നന്നായി വേർക്കുമ്പോൾ ആ വേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടില്ല അപ്പം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുന്നതാ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സിനൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൂസ് അല്ല അത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഷൂസ
left leg in leg vachu muttu kutti chest thin kadam putta chaasadi up inverted v right leg and leg vekya left leg and leg vekya up ennatha namaskara position one set right side kadile ini left side again namaskaram thin leg hua rendu kai puttika left leg vachu right leg vachu muttu kutti chest thin pinna nare kadnu nareki nokki inverted v left leg right leg up and down idana oru set ഇതെന്നെ നമുക്ക് പത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏജ് ഗേളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും രേഷ് മാനേഷ് ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സൂര്യ നമസ്കാരം കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ സുംബേനെ പറ്റിയിട്ട് സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വോക്കിംഗ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ വാം അപ്പ് സെഷൻ അത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആര്യ ബാലകൃഷ്ണൻ ഡി ഫോർ ഡാൻസ് ആ പേജിലുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് വാം അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ കഴുത്ത് നമ്മൾ കഴുത്തിന് തുടങ്ങും പിന്നെ ഷോൾഡേഴ്സ് പിന്നെ ആംസിൻ്റെ ഇത് ഇത് പതുക്കുക ഇതൊക്കെ പതുക്കുക ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ചെയ്തു പിന്നെ ഹിപ്പിന് മറ്റേ റൗണ്ടിങ് ഹിപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്വാട്ടിങ് പിന്നെ മുട്ടിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ ടോസ് ഇത്ര ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ സുംബ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ സുംബ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടിത്തുള്ളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തല്ല വേണ്ട അത് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ വോക്ക് ചെയ്ത് വോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡീനെയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഹൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അതിനൊന്ന് പതുക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നടന്ന് നടന്ന് ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാം കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുമച്ചത ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാ ഇപ്പൊ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വരയ്ക്കരുത് പതുക്കെ അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോവാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഏ പിന്നെ അതുപോലെ കാലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോവാ ചില ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിവിടെ മുട്ടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഡൗൺ ആവാം പതുക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരാം സൈഡ് പോവാ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടരുത് അത് റോങ് ആ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുക റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഏഹ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക എക്സൈൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കൂളിംഗ് ഡൗൺ ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ സുംബയ്ക്ക് ശേഷം ഓക്കെ പതുക്കെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ബോഡിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം നമ്മളിപ്പോൾ അത് വളരെ കൂട്ടിക്കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സുംബ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹായ് റുബീന മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഹസാൻ അയച്ചത് ഗീതു സുമ പ്രിയങ്ക ഹായ് ആ ഇനി രേഷ്മ മെലിഞ്ഞവർ ചെയ്താൽ ആ കുറെ പേരെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്നറിയോ വിശപ്പ് തടി വെക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തടി കുറയാൻ എന്ത് വേണം അതൊക്കെ അല്ലേ തടി വെക്കാനുള്ളവർക്കും മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കും മെലിഞ്ഞവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരിൽ മെലിഞ്ഞവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ തീരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മെലിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ബോഡി അന്ന് അധികം അനക്കില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക സൂര്യ നമസ്കാരം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യോഗ കൈൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലോ ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു മെഡിറ്റേഷനും റിലാക്സേഷനും സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പൊക്കെ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എക്സസൈസ് തന്നെ സ്ലോ ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് കൂടാ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹാഫ് അവർ ഉള്ള വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ മിഷാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ആ ഇനി സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സു
അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോങ്സ് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മുടെ വാം അപ്പിൻ്റെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതാ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അവരോട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം വാം അപ്പ് വീഡിയോ എടുക്കുക കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം അത് സോങ് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ കളിക്കാം കണ്ടു നിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു പ്രചണ്ടനം ചെയ്യാം പിന്നെ മികന്റെ അത് ലോവർ ബോഡിയുടെ ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഏഴ് സോങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച മാതിരി കൂളിംഗ് ഡൗണും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് പോയി പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ജുംബ ക്ലാസ് ഒക്കെ തപ്പി നടന്ന് മെനക്കെടുന്നതിലും ബെറ്റർ സെയിം എഫക്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കി കളിച്ചാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അജീഷ് ഹായ് നയീം സിമി ഹായ് സന ഹലോ വൺ അവർ വർക്കൗട്ട് ഇടാം ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ ബേബി ഉണ്ട് രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആളും വന്ന് കൂടെ നിന്ന് ഡാൻസിങ് ആ അപ്പൊ പിന്നെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവരെ നിർത്തി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ ബ്രീത്ത് എന്നാലേ ഇൻഹേൽ ആൻഡ് എക്സ്ഹേൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പ്രിയങ്ക ഹ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റ് ഷോൾഡർ പോർഷൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഈ പോർഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നറിയാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഹേൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഈ സെയിം സംഭവം പിന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ പോസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സല്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുക കയ്യിൽ മൊബൈലായിപ്പോയി സല്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പുറത്ത് കൈ ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ചോ സല്യൂട്ടേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കൈ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് കാല് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വിരിയ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ മറ്റേ കാലും വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട് കുത്തി താഴെ പോകുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എക്സൈൽ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയഴി നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ പോകും മറ്റേ തുമ്പിക്കൈൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് വി അപ്പോൾ എക്സൈൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സൈൽ ചെയ്യുക അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇൻഹെയിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എക്സൈൽ തേർഡ് ഫോറ് ഇൻഹെയിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കൂടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന പോലെയാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയും ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് നല്ല കണക്ഷൻ വരും ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ടൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്ത് ഞാൻ ഇട്ടാലും കോപ്പി റൈറ്റ് വരിക സോങ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവർ പിടിച്ച് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് ഞാൻ അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് സോങ്സ് ഉള്ള കാരണം എനിക്കത് അറിയില്ല അതെ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം സൂര്യ നമസ്കാരം ബിഫോർ ഫൈവ് എ എം എൽ എ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് ആ അത് നോർമൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആരും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് എണീക്കും തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പത്ത് മണിക്കാ ഇവിടെ എൻ്റെ പുലർച്ചയൊക്കെ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോഴാ അതെ ഓയിൽ സ്കിന്നിന് പറ്റിയ ഒരു ടിപ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്നാച്ചേച്ചിനോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സ്നാച്ചേച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരാം ബ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ചേച്ചി എന്തോ ഒരു പാക്ക് എത്തണം എന്ന് എനിക്ക് കുറെ
യൂണിവേഴ്സൽ മാസ് റിഡക്ഷൻ കുറച്ച് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോവും പിന്നെ കുറച്ച് ലാറ്റിൻ സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കും പിന്നെ കൂട്ടി പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റേ വേവ്സ് പോകണമായിട്ട് സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കൂളിംഗ് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഈ യോഗയിലാകെ ഇതേ അറിയുള്ളൂ ഇതും അതും ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സുദർശൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓരോ ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോൾ റീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യണോ ആ ഓരോ ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത ഡാൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വാക്കല്ല ആ വാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫേസ് ഒട്ടിപ്പോകുന്നതിന് കുളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് വയച്ച് ഇങ്ങനെ ഹനുമാൻ്റെ പോലെ ത്രൂഔട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളി കഴിയുമ്പോൾ തുപ്പിക്കളയാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് വർക്കൗട്ടാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ ബാക്ക് പെയിൻ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് ഐ തിങ്ക് സോ ഫോർ ദ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് വി പോസ്റ്റർ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ബാക്ക് പെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹേർഡ് ചിത്തിര സജിതായി അയ്യോ ചിത്തിര ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഹാൻഡ് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു തന്നില്ല അത് സ്വെറ്റ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഫാറ്റ് കുറയും അത് സ്വെറ്റാവും അത് സുംബയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്ക് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു കുട്ടി ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഫാറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുട്ടാപ്പി ആയിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ സോൾവ് ആകാൻ യോഗ യോഗ എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ ആകെ ഐ സ്വയർ സത്യം ഞാൻ സൂര്യ നമസ്കാരം മാത്രം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാടി തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ യോഗയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയി അവിടെ അവരെന്നെ പിടി ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ ബ്രീത്തിനും ബ്രീത്ത് ഔട്ടും വേർ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കിങ്ങനെ ബോറടിക്കല്ല എന്തോ എനിക്ക് ഡാൻസിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫേസ് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ചാനലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചാനലിൽ കയറി നോക്കിട്ടോ അതെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് വന്ന എൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാലുണ്ട് ഫേസ് ഫാറ്റ് കുറയാനുള്ള ഫുൾ എക്സസൈസ് സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ മേലിയും പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി കൗണ്ട് ചെയ്യണം ദക്ഷിണ ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അല്ല ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് തടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ ഇൻബോക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ തടി കുറഞ്ഞ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞു അഞ്ച് മൂന്ന് കിലോ നാല് അഞ്ച് ആറ് കിലോ ആറ് വരെ കണ്ടുള്ളൂ ആറ് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻബോക്സ് ചെയ്തോ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാം ഒത്തിരി പേർക്ക് റിപ്ലൈ ഇട്ടാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്ന് അയക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം മോനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ല തിരക്കാ പിന്നെ കാര്യമായ പണിയല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാ ഇവിടെ കിച്ചൺ പണി വീട് അതും പിന്നെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക്സും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഗ്ലാമർ കുടുമ സ്കിന്നിന് നല്ലതാ സൂര്യ നമസ്കാരം സ്കിന്നിന് ഒരു ഗ്ലോ വരും പിന്നെ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു ആ ഫേസ് ക്ലിയർ ആയത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു എഡിസൺ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് തന്നു കാരണം ഒത്തിരി മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടി കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടേ അലർജി വന്നതാ എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സ്നാച്ച് ചേച്ചി എന്തോ മരമഞ്ഞളും കടലമാവും എന്തോ പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒത്തിരി തന്നു വിട്ടു അതൊക്കെ തേച്ചപ്പോഴേക്കും സ്കിന്നൊന്നും ബെറ്ററായി വയറ് കുറയാനുള്ളത് രൂപേഷ് ഹലോ ഹാപ്പി വിഷു ആ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു വയറ് കുറയാനുള്ളത് പറ വയറ് കുറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കസിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ് സിക
വണ്ണം കുറയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സുംബ ചെയ്യാം സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഡിസ്ക് ബൾജിങ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണോ ആ സിച്ചേച്ചി ഡിസ്ക് ബൾജിങ് ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ അതായത് ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സൺസൊല്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തോ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ചെയ്തോ കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡിസ്കിന്റെ എന്താ സംഭവം ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാ താങ്ക് യു ഷബാന ചാനൽ നെയിം ആര്യ ബാലകൃഷ്ണൻ ഡി ഫോ ഡാൻസ് ടോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഹേമ അർച്ചന ഐ എം ഫൈൻ സൂര്യ നമസ്കാരം ലൈവായി കാണിച്ചു തരൂ പ്ലീസ് പ്ലിങ് ഞാനത് രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇത് എന്താ പറയാ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കാണാം കേട്ടോ എന്റെ നാല് വയസ്സുള്ള മോളും ചെയ്യും എന്റെ കൂടെ അച്ചു വീഡിയോ അയച്ചതാ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നു അതുമാതിരി അയച്ചതാ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പോണില്ല അല്ലെ ശരി ശരി പോട്ടെ അപ്പോ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കീപ്പ് ഫോളോയിങ് ദിസ് പേജ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഞാൻ അതിൽ കുറെ കുറെ വീഡിയോസ് എടുക്കാം ഹാപ്പി വിഷു ദക്ഷിണ അപ്പൊ ശരി ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ